Alumnas y alumnos del profesor EDC, continuamos con primeras impresiones y en esta ocasión tenemos una otra chulada. Esta, uff, de, de entrada se los voy a decir, esta es la que más me gusta de Cold Steel, por lo menos de las que yo tengo. Eh, y vaya que han pasado muchas eh, por mis manos, pero esta es mi favorita, eh, la AD15 de Andrew Denko y eh, con un eh, el muy raro sistema de eh, el seguro eh, Scorpion Lock el, el, el seguro de escorpión sistema de es el sistema de bloqueo siempre se me olvida la, la palabrita y bueno vamos entrando en materia porque hay muchos Muchos eh, comparativos que quiero hacer, bueno, no tantos, pero eh, varios comparativos que quiero hacer. Es una navaja de tamaño completo y de peso completo. 184 gramos. Eh, mira, pensé que iba a pesar más. 184, 185 gramos. Vamos a ver el tamaño. ¿Dónde está mi Victorinox? Aquí está. Vamos a ver qué mide. 20, casi 22 centímetros. Sí, casi 22 centímetros. La hoja, el filo completo es de 9.19 centímetros y la hoja es de 9.5. Muy bien. Eh, ¿Qué seguía? <risa> el grosor. Muy bien, vamos a checar el grosor. La densidad, también le, se le dice 3.8 milímetros. Ahí está, 3.9 detrás del filo. Vamos a ver. 0.6. Punto seis milímetros, sí. Es una navaja, pues, gruesecita. Tamaño completo, full size. Vamos a ponerla aquí, aquí, contra el negro. Se ve la forma, ¿verdad? Muy bien. Y vamos... Eh... ¡Ay! <risa> ya me salté todo. Eh, las, estas cachas, este, esta parte es en G10. Eh, los liners o la estructura interna es eh, acero inoxidable. Viene con el eh, aluminio de, del... Me parece que es el, el mismo aluminio de las eh, Código 4. Es muy bonita combinación. A mí me encanta esta combinación. También hay en negro. Ya no se consiguen, ya está muy difícil conseguirlas. Y el Scorpion Lock, o el, el sistema de bloqueo de Scorpion funciona de... Ya le haré, o sea, un, un review para poderlo explicar, porque eh, es parece que no, pero es un seguro eh, sumamente sólido. No podría ser diferente viniendo de Andrew Demko. No solo eh, viene siendo como, como un... Es que es una mezcla entre un backlog y un, un eh, seguro de fricción. Si saben cuáles son los seguros de fricción, son aquellas navajas que no traen un sistema de bloqueo y que al, al poner el, el pulgar encima se bloquea la navaja. O sea, no se va a, a mover hasta que move, movamos nosotros el, el pulgar y la presión que estemos ejerciendo. De la misma manera, esta navaja en la barra, y ya le estoy explicando todo, pues, <ríe> al sostenerla, al usarla de esta manera, no hay manera de eh, que se nos eh, bote. Tendríamos que ser muy tarugos para, para de veras, eh, para poner una una navaja con, con las, esta solidez eh, para que se nos bote, pero bueno, siempre hay uno. 
<risa> Me pasé, ¿verdad? Bueno, pasemos a cosas más interesantes. El, el acero S35BN y eh, es un drop point. Eh, su clip eh, trae un clip bastante grande. Eh, no es de, de, para portar discretamente, al contrario, cosa que a mí, pues ya lo saben, no me interesa. Eh, el, el, la portabilidad discreta no, no me interesa, no me afecta. Y pasemos ahora sí con las comparaciones clásicas y unas eh, no clásicas. La QSP Penguin y la Rata 1. Más chica que la Rata 1. Por un pelo, por un pelo. Ah, 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 ya me estoy pasando otra vez. Ok, vamos a ver esta toma. Para que vean. Es un monstruo. Un bellísimo monstruo. Ahí las tienen. Realmente es un tanque. O sea, es un, no me acuerdo si fue esta o, o la AD-10 que le llamé un panza. Un eh, tanque alemán. Panzer se escribe. Panza. Se pronuncia, si mal no recuerdo. Aquí tenemos la PM2. La Bug Out. Ay, no sale por completo, ¿verdad? Vamos a... Ahí está, creo. Ahí está muy bien. Ahora la toma del lomo. Que ya me empezaron a... Ya me hicieron un comentario que sí les gustó esa toma. Pasemos ahora con las más eh, cercanas que vienen siendo la Recon 1, también de Cold Steel. Ahí está. De, la Recon 1 es la más grande de las funcionales, o de las más grandes, pues eh, está también esta, la AD-10. Otro bellísimo monstruo. Eh, están las Voyager XL, etcétera, ¿no? Pero de funcionales, funcionales, creo que aquí están las tres. Miren qué bonita toma. ¡Ah, caray! Híjole, me voy a dar una palmada en la espalda por esa toma. <risa> me encantó. Se ve. Si tuviera las tres, bueno, bueno, tengo dos de tres. Debería estar... Bueno, estoy agradecido, estoy agradecido. Esta ya se fue, ya se vendió. Eh, la AD-10 y la AD-15 que tenías ya se fueron. Esta es mía. Y ahí las tienen. Miren qué bonita toma también. Para que se den eh, pues una muy buena idea. Y... Voy a ponerlas con otras tres que son bastante grandes. La Presidio. Si sí, sí es pre siempre se me olvida que, cuál es esta. La Benchmade Presidio, me parece. Así si no, no va a caber. Y la Emerson CQC8. Que es una nava, es un navajón la CQC8, como muchas de las de Emerson. Vean nomás. Así es que, pues bueno, no est estoy con la fiebre de, de Cold Steel, porque precisamente pues he, he tenido que. Eh, para la revista y demás, leer más acerca de Cold Steel, sus procesos y navajas, y fascinado, fascinado con Cold Steel, 
vuelvo a repetirles, eh, si tienen oportunidad, háganse de una Cold Steel todavía, todavía encuentran los precios anteriores, los precios originales, eh, valen la pena, valen la pena, son navajas eh, muy bien hechas, eh, con muy buenos materiales, eh, en, muy bien ensambladas y a buen precio, hasta donde, donde llegó, llegaron los buenos precios. Y aquí la última comparación con otra que es un monstruo, que es también una enorme, que es la Microtech Socom Elite. Y pues esta es más, esta es la más grande que tengo. Pero ya que la tenemos aquí, vamos a meter también la, la AD10 para ver ese comparativo a ver qué les parecen esos comparativos y no voy a decir me doy otra palmada en la espalda porque va a parecer mucho ¿eh? <risa> pero bueno miren otra muy bonita toma qué bárbaro bueno pues ahí tienen la, las primeras impresiones de la A de 15 una chulada de navaja, eh, un eh, maravilloso, innovador eh, sistema de bloqueo. El único defecto que le veo, eh, y sí, para mí sí es, es, es algo que no me gusta, es el, el, los pernos, el, el tombstone, la pos el posicionamiento, dónde está posicionado el tombstone, está demasiado hacia afuera en, en, en la hoja. Eh, los prefiero más pegados, lo más pegados posibles, porque ahí va a estorbar eh, si hago un corte hacia abajo, eh, ocupando pues todo el largo de la hoja, aquí me va a estorbar este perno, estos pernos, este, estos eh, thumb studs. Ese es el, el único defecto que al momento le he captado a esta navaja. Y créanme que le he estado eh, duro y dale, eh, abriendo y cerrando para que, para que se vaya aflojando. Pero bueno, ahí la tienen. Eh, una navaja que merece, vale la pena comprar, sí, por supuesto. En todos los sentidos. La AD15 de Cold Steel. Continuamos, profesor EDC, fuera. <risa>